this is Matthew Erich with the Rising Tide Foundation. We are going to have an interesting conversation today with Patrick Sear, who is not only my painting instructor, and we've done a few videos together in the past, but he's also an, an astronomer who is building an incredible project, uh, which we hope will be a very revolutionary new approach to not only astronomy, but also teaching and pedagogy. Um, we're walking to his backyard right now where this project has been underway for about, whew, we're talking here about four months of <laughs> ongoing labor to build a dodecahedral observatory. This is Birgit. No. no. Birgit will be our camera woman today. Uh, in the background is one of Patrick's two beautiful children. And this is an observatory in the process of becoming. That is Charles Antoine, Patrick's older child. Charles, zero. Okay. And inside there is Patrick Sear, who is putting some finishing touches on the roof of this observatory. Patrick, say hello for a second, Patrick. Yes. Okay. That's not hello. That's a yes. Patrick? Oui. Okay. Just say hello. Hello. All right. So Patrick Sear is now putting the finishing touches on. Uh, the roof, we are going to discuss this in a moment with Patrick, but... This is, for those who have looked at a bit of Kepler, Johannes Kepler, and his model of the solar system, this is a dodecahedral observatory. And uh, it has deeper meaning because it involves the, the use of the golden section, which we talked about in our last video. Um, so I'm going to press pause here, and then uh, we're going to have a little conversation with Patrick. So Patrick, there's a little bit of a bizarre thing in front of us. Peut-être tu peux décrire c'est quoi? Qu'est-ce que okay. c'est ce projet-là? Eh bien, pour se reprendre, il s'agit d'un observatoire astronomique inspiré des principes de la Renaissance et de, du nombre d'or, de la proportion divine, qui a été mis en évidence avec Luca Pacioli et mm. Léonard de Vinci. Okay. Puis un peu plus tard, il y a eu Kepler aussi, qui a, avec le système solaire, a quand même exploité les solides platoniques. Alors, c'est un peu l'idée d'origine de la structure pentagonale et du dos des caèdres. Pourquoi? Parce que la proportion divine se trouve induite à l'intérieur du pentagone. Et d'ailleurs, on a déjà une proportion avec le plancher et la base qui correspond exactement à la proportion divine. Hmm. Okay. Et est-ce que tu peux décrire, c'est un peu plus mot, c'est quoi exactement la proportion divine? Okay. Pourquoi est-ce que c'est divine au lieu des autres proportions qui ne sont pas divines? Okay. Et aussi ça, on, on le trouve exactement. Tu as dit le plancher ici et la base. Et la base. Ouais. Ce qui arrive, c'est que la vie se développe d'une façon géométrique et la proportion géométrique du développement de la vie, c'est exactement ce qu'ils ont découvert à la Renaissance. Okay. C'est la proportion divine. OK. okay. Et, alors, c'est un chiffre pour... irrationnel, mais sauf que c est, c est... ça explique pourquoi nous avons cinq doigts et ça explique beaucoup, euh, quand on regarde les fruits, les légumes, leur euh, forme. Mm. Alors voilà, et okay. la quantité de feuillage, la forme de la vie, okay. euh, c'est en fonction de la géométrie et de la proportion divine. OK. Ouais. D'abord, quand tu as comme une symétrie de, qui a cinq éléments, cinq uh, folds, exact. là, on voit que la proportion existe là. Et c'est pour ça, j'imagine, que tu as choisi les deux techniques. Exactement. Parce qu'il y a des pentagones qui a une symétrie de 5. Et en plus, en, euh, ça, tout. Et en plus la proportion divine est induite dans le pentagone. C'est parmi la, la forme géométrique qui a la plus de proportion divine. Okay. C'est le pentagone. OK. So, symboliquement, il y a beaucoup de, de valeur dans cette idée-là. Et pour la structure que tu as choisie pour un observatoire, pourquoi est-ce que, comment est-ce que c'est lié avec euh, l'astronomie? Parce que là, ça, c'est une observatoire. Exact. Okay. Je ne vois pas le télescope là-dedans encore, mais peut-être tu peux décrire c'est quoi le lien entre okay. les deux. Bien, ce qui arrive, c'est que l'idée avec l'observation astronomique est une structure architecturale poétique. En fait, est un, mm -hmm. on est dans la poésie architecturale, puis en même temps, mais on parle aussi de la vie, de la, de la composition de la vie. Alors, moi, je pense que il faut inspirer euh, notre jeunesse et les gens, jeunes et moins jeunes, à ce qu'on prenne conscience de la valeur de la vie et euh, comment que l'univers s'organise autour de la vie. Et c'est pour cette raison que je, je souhaite 
réaliser des rêves pour inspirer les jeunes à la curiosité et à la découverte de toute la renaissance et de, de, de grand art, de l'art poétique, des beaux arts jusqu'aux sciences, parce que les deux sont intimement liés. Mm -hmm. Je sais que ça peut choquer aujourd'hui. Les gens euh, en sciences aujourd'hui, en général, n'ont pas d'idée de la relation qu'il y a entre le beaux-arts, le bel canto, la composition artistique et la géométrie de la vie, plus la science. Tout ça, c'est intimement relié et ce n'est pas euh, en vraiment enseigné aujourd'hui. C'est complètement euh, euh, dysfonctionnel aujourd'hui. Alors moi, je veux ramener avec ce, cette inspiration et cette construction poétique. De, de, quand on le met, parce que c'est modulaire, c'est quasiment fini, je vois. Ouais. Et quand on le met dans, sur la, la place qu que ça va être finalement euh, trouvé, sur, euh, on va avoir comme une centre d'éducation qui va unir tous ces différents euh, aspects de la science, l'art, l'esthétique, l'astronomie ensemble dans une façon où les jeunes peuvent venir apprendre l'astronomie, mais aussi apprendre des, des idées pédagogiques comme tu as juste ouais. développé. développé. Ouais, ce serait un rêve, euh, okay. un rêve formidable à accomplir. Wow. Parce que déjà, l'endroit où il sera, c'est un milieu de recherche euh, de forest foresterie et euh, de biologie. Alors, c'est une faune très, très riche. Hmm. Et c'est, pour donner un indice, l'endroit, c'est l'ancienne mer de Champlain. OK. C'est vraiment, il y avait, il y a dix, environ une dizaine de milliers d'années, il y avait une immense mer de Champlain mm -hmm. qui était dans la région de Montebello. OK. Puis, euh, ça s'est résorbé avec les années. Puis, là, la nature a fait son chemin. Mm -hmm. Mais euh, voilà, alors, euh, c'est ça. C'est wow. un centre de recherche. Beaucoup d'universités sont là mm -hmm. pour euh, découvrir ce que la nature a à dire. Mm -hmm. Ils sont vraiment là, dans, dans notre monde. Ah, c'est intéressant parce que... Le chose que dans notre société, des, des gens, ils oublient des fois quand ils parlent de la, de la nature, de la biologie, c'est le contexte euh, environnemental dans le système solaire qui se trouve oui. notre planète et notre, no, notre écosystème. So, là, tu donnes une, une autre dimension pour ça. transformer ou élever le concept de la nature ouais. qu'on utilise. Puis, nous aimerions hein. aussi apporter euh, euh, toute hein. la... la, 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 la... Euh, ce que M. Fernatsky, qui est méconnu dans, nos, dans notre mm. continent, hein, dans nos universités ici en Amérique, c'est méconnu. Mais Fernatsky, euh, ça serait intéressant aussi d'apporter euh, tout le, le, ce qu'il a amené au niveau de l'observation scientifique, de la nature et de l'univers ensemble. Ce sera bon ouais. de faire peut-être un peu faire une vidéo juste sur Fernatsky dans le futur. Euh, parce que ouais, ouais, c'est méconnu. Des... Puis ouais. c'est quasiment... Euh, parler de ces choses-là, de relier la science et les arts, c'est pratiquement une hérésie de nos jours. Oh, ouais. Alors que c'est totalement faux. Yeah. L'hérésie, c'est de nos jours. Il ouais. faut ramener un vrai discours scientifique qui met les beaux-arts en avant-plan après c'est les sciences. Parce que toute découverte scientifique a une pré... Les arts ont une préséance sur la découverte scientifique. C'est comme les deux jouent ensemple. Il y a comme une danse d'entre les deux. Exact. Tu ne peux, peux pas avoir une sans l'autre. Autrement ouais. dit, c'est ça. On ne peut pas avoir une œuvre d'art réelle si elle n'est pas en fonction de la loi naturelle ouais. et de la géométrie de la vie. Toute so, œuvre d'art qui n'est pas en fonction de la géométrie de la vie n'est pas euh, de l'art. Alors ça aussi, c'est une autre... C'est une grande... Oh, OK. Oh, oui, oh, oui. All right. So, um... Je nous a... Encore des topics pour une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup qu'on qu commence à. beaucoup de discussions qu'on oh, commence oui, ici. Oui. Je m'échappe un peu. <rire> so, Peut-être pour finir notre vidéo, tu peux introduire juste les mécanismes euh, de ces. Comme ça, c'est le... oui. quelque chose qui va ouvrir et fermer. Exact. Euh... Le, 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 comme vous pouvez voir, c'est l'entièreté d'un pentagone qui sert de porte. Ouais. Nous avons. Là, une, une petite chambre ici pour le rangement des instruments, des euh, encyclopédies. Et aussi, on va avoir ici, ça serait la, la, la plateforme d'observation. Okay. Ici, on va avoir la plateforme de l'observation. Okay. Euh, il va y avoir une colonne de béton qui va okay. passer à travers le plancher, qui va se prendre dans le sol. Mm -hmm. Et une plaque, une plaque de béton sur laquelle le télescope va reposer. Alors, il n'y aura aucun contact entre la structure et le télescope pour empêcher toute vibration. OK. Et voilà. Et là, on a vraiment accès au ciel, complètement au ciel, avec cette, euh, ce modèle d'observatoire. Okay. C'est ce que je voulais, parce que la plupart des observatoires, euh, soit qu'on a un toit qui est roulant, 
esthétiquement, c'est pas inspirant. Où on a une coupole avec seulement qu'une ouverture très minime sur le ciel. Alors, on manque le spectacle céleste, à mon avis. Mm. Pour un amateur d'astronomie, c'est préférable mm. d'avoir accès au ciel dans toute son entièreté. Mm. C'est beaucoup plus intéressant pour l'apprentissage de la nomenclature des étoiles et des constellations okay. et de se situer dans l'univers. Parce que là où on, on sera, on a une vision de la Voie lactée euh, exceptionnelle. Mm. Alors ça, c'est intéressant de comprendre que le système solaire est à 30 000 années-lumière du centre de la Voie lactée mm -hmm. et de pouvoir se situer. Mm -hmm. Alors on va pouvoir observer le bras d'Orion et on peut observer aussi le centre, l'été seulement, le centre de notre galaxie. Et ça nous permet de, de nous figurer physiquement où on serait dans l'espace. Ah, c'est quand on défie l'imagination de ce côté-là. Alors, c'est pour cette raison mm. qu'il faut avoir accès à, à l'entièreté du ciel, mm. ce qu'un observatoire classique avec une coupole n'offre pas. Mm. Je pense que ce, qu ce qui est vraiment beau avec toute cette idée-là, c'est que tu introduis une concept philosophique qui est vraiment riche euh, de comment l'être humain comme un individu qui est mortel est connecté avec quelque chose d'universel, divin. Et dans un temps de crise comme la nôtre dans la société, c'est vraiment, vraiment important d'avoir cette reconfirmation qu'il y a quelque chose de vraiment bon et de bien dans l'être humain. Exact. Euh, ça, j'ai vraiment, j'apprécie ça beaucoup. Ben oui, ben merci infiniment, monsieur. Et, merci à vous. Et à bientôt.